ഹായ് കൂട്ടുകാരെ വെൽക്കം ടു അവർ കാനഡ ഞാനും ഇപ്പോൾ സെൽഫ് ഐസൊലേഷനിലാണ് ഇവിടെ കാനഡയിൽ ചെറിയ ചുമയും മൂക്കുലിപ്പും ഉണ്ടായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചകളിലൊക്കെ ഞാൻ ജോലിക്ക് എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും ഞാൻ പോയിരുന്നു ലാസ്റ്റ് ബ്ലോഗ് നിങ്ങൾ കണ്ടിരുന്നല്ലോ അപ്പോൾ ഈ ബുധനാഴ്ച ഞാൻ എൻ്റെ രാവിലത്തെ ജോലിക്ക് പോയി അവിടെ വെച്ച് ചെറിയ ചുമ മൂക്കൊലിപ്പ് വന്നു അപ്പം തന്നെ ഞാൻ ഞങ്ങളുടെ മാനേജ്മെൻറ്റിന് ഞാൻ മെയിൽ വിട്ടു ഈ സിനാരിയോയിൽ എനിക്ക് ജോലി ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഉടനെ തന്നെ എനിക്ക് ആ മെയിലിന് റിപ്ലൈ വന്നു നിങ്ങൾ സെൽഫ് ഐസൊലേഷനിലേക്ക് പോകാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്നു അതിനുശേഷം എനിക്ക് വൈകുന്നേരം നാല് മണിക്ക് മറ്റേ സ്ഥലത്ത് ജോലി ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ ഞാൻ റെസ്റ്റോറൻ മാനേജറെ ഞാൻ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ട് എന്ന് അപ്പം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വരണ്ട സെൽഫ് ഐസൊലേഷൻ തന്നെ പൊക്കോളാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ ബുധനാഴ്ചയാണ് ഞാൻ നിർത്തുന്നത് വ്യാഴാഴ്ചയും വെള്ളിയാഴ്ചയൊക്കെ ആയിട്ട് വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരിപ്പാണ് അത്യാവശ്യ സാധനങ്ങളെല്ലാം വാങ്ങിച്ച് കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ തന്നെ ഒരു പത്ത് മുപ്പത് ദിവസം മുമ്പ് തന്നെ ഞാൻ വാങ്ങിച്ചിരുന്നതാണ് ഇവിടെ തുടങ്ങിയപ്പം തന്നെ ഇനി ഇവിടെ പത്ത് ദിവസമാണ് ഞങ്ങൾക്ക് സെൽഫ് ഐസൊലേഷൻ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് പത്ത് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ സിംറ്റങ്ങളൊന്നും വലിയ കാര്യങ്ങളും കുഴപ്പങ്ങളൊന്നും ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ജോലിയിലൊക്കെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം ഇനി അഥവാ സിംറ്റം മുന്നോട്ടാണ് ഗൗരവമാണ് എന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിനും ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ അനലൈസിനെല്ലാം പോകേണ്ടി വരും ഞാൻ ഈ വീഡിയോ എടുക്കുമ്പോൾ സെൽഫ് ഐസൊലേഷൻ ആയിട്ട് രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞു രണ്ട് ദിവസമായിട്ട് എനിക്ക് ദൈവം സഹായിച്ച് അധികം കൂടിയിട്ടൊന്നുമില്ല ചുമ ഒക്കെ ഒരു കൺട്രോളിലാണ് മൂക്കൊലിപ്പ് കുറഞ്ഞു ഇടയ്ക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് മരുന്ന് കഴിച്ചായിരുന്നു കാരണം ആ നിലയിൽ തന്നെ നിൽക്കുകയാണ് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കൂടാതെ ഈ വീട്ടിലിരിപ്പ് ഞാനിപ്പം അപ്പുറത്തെ മുറിയിലാണ് ഞാൻ ഇരുന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് ഭാര്യയും കൊച്ചും മുറിക്കാത്ത തന്നെ ഇന്നിപ്പോൾ ഞാൻ ഇതൊന്ന് വീഡിയോ എടുക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമേ ഇങ്ങോട്ട് വന്നേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ രണ്ട് ജോലിക്ക് ഇപ്പം പോകുന്നില്ല നിലവിൽ കൂടാതെ തന്നെ മറ്റേ റെസ്റ്റോറൻറ്റിലെ ജോലി രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ പോകുന്നില്ലായിരുന്നു ഈ വീട്ടിലിപ്പോൾ നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യം തന്നെ എന്നാലും നമുക്ക് വേറെ വഴിയില്ല നമ്മുടെ സമൂഹം നമ്മുടെ കൂട്ടുകാർ കുടുംബം എല്ലാം നമ്മൾ നോക്കണം അടക്കി പിടിച്ചിരുന്നാൽ മതിയാവുള്ളൂ കൂടാതെ തന്നെ റോസ്മീൻ കൊച്ചും അകത്ത് മുറിയിലാണ് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഇവിടെ എടുത്തു വെക്കും ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചില സമയങ്ങൾ എൻ്റെ വാതിൽ അവിടെ കൊണ്ട് തരും കൊച്ച് പല തവണ മുറിക്കകത്തേക്ക് അറ്റാക്ക് ചെയ്ത് കയറാൻ നോക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ റോസ്മീൻ വിലം പ്രയോഗിച്ച് കൊച്ചിന് മാറ്റി നിർത്തും സെപ്പറേറ്റ് മുറി ഞാൻ കാണിക്കാം മുറി കാണിക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ ഞാൻ നിങ്ങൾ ഇവിടെ സ്റ്റോർ ചെയ്തേക്കുന്ന കാര്യങ്ങളും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളും കാണിക്കാം പ്ലേറ്റും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം മുറിക്കകത്ത് ഇരിപ്പുണ്ട് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് വെച്ചേക്കുകയാണ് മുറിക്കകത്ത് തന്നെയാണ് കൂടുതൽ സമയം ഞാൻ ഇരിക്കുന്നത് അതിനകത്ത് ഇരിക്കുമ്പോൾ വീഡിയോ എഡിറ്റിങ്ങും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് അവിടെ ഒന്ന് മുഴുകും ചില സമയങ്ങളിൽ നമുക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് പെരുമുറുക്കം വരും ഒന്ന് ഇറങ്ങിയാലും ഇറങ്ങിയാലും എന്ന് ഓർത്ത് പക്ഷേ വേണ്ട അവിടെ പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ് അത്യാവശ്യം ഒരു മാസത്തേക്ക് ഒന്നര മാസത്തേക്ക് വേണ്ട സാധനങ്ങളെല്ലാം കരുതിയിട്ടുണ്ട് ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് ദിവസം മുമ്പ് പോയി വാങ്ങിച്ചതാണ് കുറെ കൂടുതൽ നൂഡിൽസ് ഐറ്റംസ് ഒക്കെ വാങ്ങിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ജ്യൂസ് എണ്ണ മുട്ട ഇത് നൂഡിൽസ് ആണ് സവോള ഇത് ടിഷ്യൂ പേപ്പർ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും കിട്ടാനേ ഇല്ല ഈ ഇരിക്കുന്നത് കൂടാതെ കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ ഡ്രോയ്ക്കകത്തൊക്കെ പഴയ സാധനങ്ങളൊക്കെ കുറേ ഇരിപ്പുണ്ട് അരിയും പയറുവർഗങ്ങളല്ല അതൊക്കെ നേരത്തെ പൊട്ടിച്ചതാണ് അതെല്ലാം ആദ്യമേ എടുത്തെടുത്ത് തീർക്കുകയാണ് അതിനുശേഷം അത് തീർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവനെ പൊക്കിപ്പതി തുടങ്ങണം കടകളെല്ലാം പൂർണ്ണമായും ഏകദേശം അടച്ചു പ്രധാനപ്പെട്ട കടകളുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാലും റെസ്റ്റോറൻറ്റുകൾ ചെറിയ ചെറിയ ഗ്രോസറി ഷോപ്പുകൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ ഫ്രീസറിൽ കുറച്ച് മീൻ ഐറ്റം ഉണ്ട് കൊഴുവ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട് ചെമ്മീന് ഇതിന് എനിക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ
കണ്ടോ മഞ്ഞത്ത് വെച്ച് നോക്കുകയാണ് കാരണം ഫ്രിഡ്ജിൽ ഇടയില്ലാത്ത കാരണം ഇത് ഒരാഴ്ച ഇവിടെ ഇരിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങൾ വീട്ടിൽ എടുത്ത് കുക്ക് ചെയ്തിട്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കേടുപാടൊന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല ഇവിടെ കുറേ ഹാർഡ് ഫ്രോസൺ ഐറ്റംസ് ആണ് അതിൻ്റെ ഇതിനകത്ത് സാധനം ഇരിപ്പുണ്ട് എല്ലാം കിറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചൊക്കെയാണ് അപ്പം കാലാവസ്ഥ കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ പ്ലസിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പണി വാളും അപ്പം ഇപ്പം ഇതിനെയാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ആദ്യമേ എടുത്ത് തീർത്തുകൊണ്ട് ഇരിക്കുന്നത് വെളിയിൽ സാധാരണ ചില വീടുകളിലൊക്കെ ഫ്രിഡ്ജ് കാണും എക്സ്ട്രാ വലിയ നമ്മുടെ ഫ്രീസറില്ല ഡീപ് ഫ്രീസർ ശരിക്കും അത് വാങ്ങിക്കാനുള്ള സമയം കിട്ടിയില്ല എൻ്റെ ഈ ലാസ്റ്റ് ബ്ലോഗിൽ ഞാൻ ഇവിടുത്തെ വെളിയിലെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും കൂടാതെ തന്നെ കാനഡയിലെ ഇതിൻ്റെ രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണയൊക്കെ കാണിച്ചിരുന്നു അതിൽ നിന്ന് വേണ്ട ഞാൻ ഇപ്പം കാണിക്കാൻ പോകുന്ന എണ്ണം നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടു കഴിയുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും എത്ര വ്യത്യാസങ്ങൾ വന്നു എന്ന് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു വേൾഡ് സ്റ്റാറ്റിക്സ്റ്റിക്സിലാണ് ഇന്ന് ഡേറ്റ് പതിനാല് ഏപ്രിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഏകദേശം ഒരു മാസം മുമ്പ് അതായത് പതിനേഴ് മാർച്ച് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിന് കാനഡയിലെ കോവിഡിനെ പറ്റി ഞാൻ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിരുന്നു വെളിയിലത്തെ കാഴ്ചകളൊക്കെ അന്ന് ഏകദേശം നാനൂറിനും അഞ്ഞൂറിനും ഇടയ്ക്കായിരുന്നു ഇവിടുത്തെ കേസ് പക്ഷെ ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യം നമുക്ക് നോക്കാം അതിനു മുമ്പായിട്ട് വേൾഡ് വൈഡ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഏകദേശം ഇരുപത് ലക്ഷത്തി നാൽപ്പത്തേഴായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തൊന്ന് റിക്കവേർഡ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഡെറ്റ്സും കാണാം അതിന് തൊട്ട് താഴെ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ അയലോക്ക രാജ്യമായ യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് അതായത് യു എസ് എയിലെ കണക്കാണ് ആറ് ലക്ഷത്തി മുപ്പത്താറായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് റിക്കവേർഡും ഡെറ്റ്സും കാണാം ഇനി നമുക്ക് ഞങ്ങളുടെ ഇവിടെ കാനഡയിലെ കണക്ക് കാണാം ഇതുകൊണ്ട് ഇവിടെ കിടക്കുന്നു കാനഡ ഇരുപത്തി എണ്ണായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി ഒൻപത് കൺഫേംഡ് ആയിരിക്കുന്നത് ഡെറ്റ്സ് എ റിക്കവേർഡ് അതിനോട് അടുത്ത് തന്നെ ഉണ്ട് ഇനി ഇന്ത്യയിലെ ഒന്ന് നോക്കാം ഇന്ത്യയിലെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടു ഇനി നമുക്ക് തിരിച്ചു വരാം തിരിച്ചു വന്നിട്ട് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഒരു കാര്യം കൂടി പറയാം കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായി നമ്മുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ വഴി മലയാള സോഷ്യൽ മീഡിയ വഴിയൊക്കെ നാട്ടിൽ നടക്കുന്ന കർഫ്യൂവിനോട് അനുബന്ധിച്ച് നടക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ കണ്ടിരുന്നു വെളിയിലൊക്കെ ഇറങ്ങി നടക്കുന്നതും പോലീസുകാർ ഉത്തരവാദിത്തത്തോടുകൂടി ഓടിക്കുന്നതും അങ്ങനെയുള്ള പലവിധ കാര്യങ്ങളും തർക്കങ്ങൾ വഴക്കുകൾ അടികൾ അതിൽ നിന്ന് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇതിൽ ചെന്ന് പെടുന്നവര് ഏറ്റവും ചെറുപ്പക്കാരാണ് നമ്മൾ സ്വയം അഭിമാനിക്കുന്നു ഇല്ലെങ്കിൽ അഹങ്കരിക്കുന്നു സാക്ഷരത കേരളം ഇല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എന്നാ പറയുക വിദ്യാസമ്പന്നമായിട്ടുള്ള ഒരു സംസ്ഥാനമെന്ന് പക്ഷെ ഈ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിദ്യാസമ്പന്നരായിട്ടുള്ള ഈ ചെറുപ്പക്കാരാണ് ഈ പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് ഇതിനെ ഗൗരവമായിട്ട് എടുക്കാതെ പോകുന്നത് പക്ഷേ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഈ ഗൗരവമില്ലായ്മ ഈ ചില കൂട്ടർക്ക് ഇല്ല എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ ചില കൂട്ടർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അവിടെ ഗൗരവം ഇല്ലെങ്കിലും ഇവിടെ ഈ കാനഡ പോലുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് ഒക്കെ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് അത് മലയാളികളോ ഇല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള സംസ്ഥാനക്കാരോ ഇന്ത്യക്കാരോ ഒന്നും അല്ല നമ്മുടെ നാട്ടിലെ കാര്യങ്ങളും ഇന്ത്യയിലെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം വളരെ ഗൗരവമായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെയുള്ള കനേഡിയൻസ് കനേഡിയൻ സോഷ്യൽ മീഡിയ ആണ് നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അത് കണ്ടോ നിങ്ങൾ തന്നെ ഇപ്പോൾ കൂട്ടുകാർ ഈ പോസ്റ്റ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം വീക്ഷിക്കുക കാരണം ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള ഒരു സോഷ്യൽ മീഡിയ പോസ്റ്റ് അല്ല ഇത് ഇത് എൻ്റെ പ്രൊവിൻസ് ആൽബർട്ട ആൽബർട്ടയിലെ അഡ്മിൻറ്റണിലാണ് ഞാനുള്ളത് ഇവിടുത്തെ ഒരു മീഡിയ ഇല്ലെങ്കിൽ സോഷ്യൽ മീഡിയ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തൊരു പോസ്റ്റാണ് നിങ്ങൾക്ക് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത്യാവശ്യ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവും ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ലിങ്കിൽ കയറുന്നില്ല അപ്പോൾ അവർ ഇവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിലത്തെ കാര്യങ്ങൾ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിലെ കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഗൗരവം ഇവരും മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാണ് ഇതിൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് കാനഡ എന്ന് പറയുന്നത് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ രണ്ടാമത്തെ രാജ്യമാണ് അതിൽ ഒരു ഇങ്ങേ അറ്റത്താണ് ഞാൻ കടക്കുന്നത് അതിലെ ഒരു ചെറിയ ടൗണിൽ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലെ കാര്യം സംസാരിക്കുന്നു ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കി
അങ്ങനെ അവരയച്ച് തന്ന മെയിലിലെ ലിങ്കിൽ ഞാൻ കയറി പോയത് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ സൈഡിലാണ് കുറെ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ട കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതിൽ കയറി കയറി കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നമ്മളോട് ചോദിക്കും നമുക്ക് ഇന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ടോ ഇന്ന പോലെയൊക്കെ ഉണ്ടോ എന്ന് അത് നമ്മളുണ്ടെങ്കിൽ എസ് കൊടുക്കുക ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നോ കൊടുക്കുക അങ്ങനെ കുറെ പോയപ്പോൾ അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് വന്നു നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ ഇത് ചെയ്യുക വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരിക്കുക നമ്മുടെ നാട്ടിലാണെങ്കിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പതിനാല് ദിവസമല്ലേ ഈ കോറിൻ്റെ എന്ന് പറഞ്ഞത് പക്ഷേ ഇവിടെ പത്ത് ദിവസമാണ് അത് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് പത്ത് ദിവസം നമ്മൾ വീട്ടിൽ നോക്കി വെച്ചാൽ മതി പത്ത് ദിവസം നമ്മൾ വീട്ടിൽ ഇരുന്ന് വെളിയിലൊന്നും ഇറങ്ങാതെ സ്വസ്ഥമായിട്ട് ഇരുന്നതിന് ശേഷം പതിനാത്ത ദിവസം നമുക്ക് ഇത് കൂടുകയോ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ വേറെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളോ ഉണ്ടോ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ മെഡിക്കൽ ടീമിനെ എയ്റ്റ് വൺ വൺ വിളിക്കുക ഇല്ലെങ്കിൽ നയൻ വൺ വൺ വിളിച്ച് പറഞ്ഞ് ബാക്കി സപ്പോർട്ട് നമ്മൾ നേടുക അതിന് ശേഷം നമ്മൾ അവിടെ സമീപിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കിത് കോവിഡ് ആണോ ഇല്ലെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് ആണോ നെഗറ്റീവ് ആണോ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ മെഡിക്കൽ ഫീൽഡിൽ നോക്കും എന്നിട്ട് നമ്മളെ ഹോസ്പിറ്റലൈസ്ഡ് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ ഹോസ്പിറ്റലൈസ്ഡ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഞാൻ ഏതായാലും ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് പത്ത് ദിവസം ഇപ്പം ശരാശരി രണ്ട് ദിവസം ആയതേ ഉള്ളൂ പത്ത് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താണെന്ന് അറിയാനാണ് ഞാനിപ്പോൾ രണ്ട് ദിവസമായിട്ട് കഴിയുന്ന മുറി എൻ്റെ അപ്പുറത്തെ മുറിയിൽ റോസ്മീൻ കൊച്ചു ഉണ്ട് മാസ്ക് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വെക്കാറില്ല നേരത്തെ ഞാൻ വെളിയിൽ ഇറങ്ങി ഇപ്പോൾ ഒന്ന് വെച്ചതാണ് കൂടാതെ തന്നെ പ്ലേറ്റൊക്കെ കഴിയാൻ പോകുമ്പോഴും മാസ്ക് വെച്ചോണ്ടാണ് വെളിയിലേക്ക് പോകുന്നത് അവരെ കൊണ്ട് ഞാൻ കൈകാര്യം ചെയ്യിക്കാറില്ല സെപ്പറേറ്റ് പ്ലേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് സ്പൂണ് ഗ്ലാസുകളൊക്കെയാണ് ഇപ്പം ഞാൻ വെച്ചത് വെളിയിൽ ചോറ് കൊണ്ടുപോയി വെച്ചിട്ടുണ്ട് റോസ്മി അപ്പം അതെടുക്കാൻ വെളിയിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടിയാണ് കാണിച്ചു തരാം വെളിയിൽ കൊണ്ടുപോയി വെച്ചിട്ട് എന്നെ വിളിക്കും ഞാൻ നേരെ ഇവിടെ നിന്ന് എടുത്തോണ്ട് പോരും വേണ്ടിയിരിക്കണ നമുക്ക് എടുത്ത് അകത്ത് പോകാം എന്താന്ന് നോക്കാം നല്ല മണമൊക്കെ വരുന്നുണ്ടായിരുന്ന് ഇനി മാസ്കിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഈ ബോക്സിനകത്താണ് മാസ്ക് ഗ്ലൗസ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളല്ല ഉപയോഗിക്കുന്ന ഗ്ലൗസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇത് സാനിറ്റൈസറാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലത്തെ ഉപ്പിൻ്റെ ഉപ്പിക്കകത്ത് ഇത്തിരി അവിടുന്ന് ഇവിടുന്ന് എല്ലാം കടം വാങ്ങിച്ചാണ് ചേട്ടന്മാരുടെ വീട്ടിൽ നിന്നൊക്കെ എന്നിട്ട് ഈ മാസ്ക് വേറെ പരിപാടികൾ കൂടി ചെയ്യും കേട്ടോ കാരണം ആകെ രണ്ടോ മൂന്നോ മാസ്കേ ഉള്ളൂ ഇത് തീർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ ഇതില്ല അപ്പം തന്നെ ഉപയോഗിക്കുക അപ്പം തന്നെ കളയുന്ന സംഭവമാണ് പക്ഷേ ഇല്ലാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ സാനിറ്റൈസർ പരിപാടിയെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ സാനിറ്റൈസർ വെച്ച് ഫുള്ള് തൂക്കും തൂത്തിട്ട് നല്ലപോലെ ഒപ്പി ഇതിനെ അണുവിമുക്തമാക്കി എടുക്കും അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് റോസ്മി എന്നെ ഉണ്ടാക്കിയാൽ നോക്കാം കഞ്ഞിയോളാണ് മെഴുക്കുരട്ടി ഉണ്ട് ചെമ്മീനും കൊഴുവയും ഇത് എന്നോട് കഴിക്കണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ ഇച്ചിരി കൊതി വന്നു പോയി അതാണ് എടുത്തതാണ് പിന്നെ ക്യാരറ്റ് അച്ചാറും ഉണ്ട് ഇനി ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ തുടങ്ങിയാണ് ഇനി ഞാൻ നിങ്ങളെ സാധാരണ എന്നാ പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ഭക്ഷണം കാണിച്ച് ബോറടിപ്പിക്കുന്നില്ല ബൈ അവർ കാനഡ